waze wangu mama zangu ndugu zangu na wanangu wake kwa waume wa Islamu na wasio wa Islamu wanaopenda kufuatilia makala yangu kwenye ukurasa wa mtandao wangu wa Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir kwenye YouTube na wale wanaonifuatia kwenye Facebook na kadhalika napenda kwanza siku ya leo kwa kuwa mkoa nyote asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lakini muhimu sana ni wafahamishe wale ambao si waislamu maana halisi ya maneno haya kila wakati ninapoyatumia iwapo umgeni maneno yenyewe yanamaanisha amani ya Mwenyezi Mungu rehema zake na baraka zake zio nanyi nyote karibu ni kwenye makala ya pili ya ujumbe kwa jamii ya waislamu nchini Kenya kwenye makala ya kwanza niligusa kwa muhtasar brief tu kuhusu ripoti tatu moja ni ya muslim report ilikuwa malalamishi ya waislamu waliompelekea rais Emilio Mwai Kibaki wakati fulani alikuwa rais nchini Kenya kabla ya rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta kuchukua hatamu za uongozi nikagusia pia kuhusu ripoti ambayo inazungumza watu wanaopotezwa kwenye miji tofauti waislamu na wasio waislamu ambayo ilitolewa na senate ya nchi ya Kenya bunge la senate na kuweza kutoa tangu mwaka wa 2021 kisha nikagusa kuhusu ripoti ya mwaka 1980 ambayo ilikuwa inazungumzia wakfu wa Mwijabu Leo nataka kwenda ndani kidogo kwa sababu najua mara nyingine huwa wengine wananipigia simu wananiambia Istanbuli huwa unatuonjesha tu alafu unatukatia. Lakini wakati mwingine huu ndio mfumo wangu wa kuzungumza. Kama ambavyo kila nikija na mada ni kwa sababu ya umuhimu na uzito wa ile mada ili nikujulishe wewe mtazamaji wangu unayenisikiza unaopenda kufuatilia makala yangu kisha nitayarudia yote usione na yasahau je wajua nitarudia kuhusu mwambao uliuzwa au kuuzwa na kutoa ushahidi muhimu ambao utakupa wewe uelevu uweze kuelewa yanayosemwa na kuweza kutathmini wewe mwenyewe kwa akili yako sikulazimishi kisha uangalie msema kweli ni nani kwenye hizi ripoti tatu ripoti ya kuhusu malalamishi ya waislamu nchini Kenya ripoti kuhusu kupotezwa na kuuliwa kwa watu kiolela nchini Kenya na ripoti kuhusu wakfu wa Mwijabu na wakfu ni mpana kuna wabamkele kuna wakfu mwingi sana nchini Kenya ambao wewe hujui kama we ni Muislamu au si Muislamu lakini tuanze na ripoti ya Waislamu kumlalamikia aliyekuwa rais wakati mmoja Emilio Mwai Kibaki kwenye ripoti hiyo tuangalie ni nani wahusika na kamati iliyokuwa imetaguliwa tume iliyotaguliwa kamati yake ilikuwa ni watu gani ndani nataka ufuatilie mambo haya kwa makini sana kwa sababu yana uzito na iwapo sitakueleza hutaona uzito na kama ilivyo kawaida utakuwa una hiari ya kupuuza ukawa na Istanbuli sasa asema nini lakini tulia papo hapo angalia kwa makini na usikize kwenye ripoti aliyokabidhiwa alikuwa rais wakati huo Emilio Mwai Kibaki tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2008 ripoti ilikuwa inaongozwa na mwenyekiti Abdullahi Sharawe alafu alikuwa na wanachama wake kamati yake alikuwa ni mkuu wa kanuni za nchi na mshauri wa sheria wa nchi ya Kenya alikuwa katibu wa kudumu katika wizara ya kitaifa na mambo ya utawala wa kimikoa na usalama wa ndani alikuwa kwa katibu wa kudumu katika wizara ya kitaifa kuhusu masuala ya uhamiaji na usajili wa watu katibu wa kudumu katika wizara ya kuhusu haki na mambo ya kikatiba katibu wa kudumu wizara ya mambo ya nchi za nje alafu alikuwa kwa Sheikh Abu Bakar E Abu Bakar ambaye ni Abu Hamza jina maarufu na mwingine anajulikana kama Hassan Lakicha ambapo pia alikuwa kwa kama mwanakamati na bwana Shiraz Morgan pia alikuwa mwanakamati na katibu wao alikuwa ambasada Amina Muhammad ripoti hii ndiyo ripoti ambayo inazungumzia malalamishi ya Waislamu na tutakuja zungumza kwa kina yale ambayo walizungumza na yapi walimshauri aliyekuwa rais wakati huo Emilio Mwai Kibaki awatekelezee waislamu nchini Kenya baada ya ripoti ya waislamu na malalamishi yao kwa aliyekuwa rais Emilio Mwai Kibaki tutaingia kwenye ripoti iliyotolewa na bunge la senate ambayo ilitolewa mwezi wa Oktoba 
mwezi wa kumi mwaka 2021 ambapo hivi leo tutakuwa tunazungumza mwaka na tangu itoke ripoti hiyo nao pia tutaangalia nani walikuwa kamati kwenye tume hiyo na nani wahusika mashirika yasiyo ya kiserikali idara tofauti wakuu wake wa idara katika nchi ya Kenya mashirika ambayo ni ya kidini mashirika ya kijamii na kadhalika nani walikwenda kutoa maoni yao na kutoka itokee ripoti tutaangalia wawakilishi walioko kwenye hatamu kutoka senate bunge bunge la county tutaangalia magavana tutaangalia wawakilishi wanawake wote ambao wana hatamu sasa hivi ya kuangalia maslahi ya watu kisha tutaulizana pia kuhusu na wale ambao hata kama hawakupata hatamu hawakupata kura za kuwakilisha watu je ndio ina maana hawaruhusiwi kusema tena mpaka siku za kura tena na hapa ndipo palipo na mapungufu yetu kama watu wa sehemu ya pwani mara nyingi wa ukishashindwa au ukiangushwa kwenye kura wa useme tena mpaka wakati ukitaka kura tena kisha tutaangalia na wakfu na namna wanavochezewa wanavobadhilishiwa pesa zake namna gani watu wanateseka waislamu wale mavu maskini wajane mayatima na wakfu huko na wanaambiwa ni wakfu wa kutendia heri ili waliotoa na wao wapate kunufaika kwa namna moja au nyingine je wanatumika hivyo na kama hutumiki tukishaangalia yale mapungufu na udhaifu uliokuweko tangu nyakati hizo je ni sawa watu wanyamaze tu hawezi kuzungumza alafu tutaulizana je hao ambao wanatulekeza sisi njia katika masuala ya imani za dini wanajibika ipasavyo kama mambo yaendelea hivi tangu miaka hiyo mpaka hivi leo na wao hawasemi je hawajui je wanapuuza au ni nini ndio udhaifu wao haya ni mambo ambayo mimi na wewe tutakuwa tukiyajadili kila mara kama nilivyokueleza awali haimaanishi huwa ninapuuza lile jambo napenda sana kutafiti na kuwa na ushahidi wa ninalosema ndio alafu nije nizungumze lakini nakuonya kama kawaida yangu tafadhali mtazamaji wangu msikilizaji wangu usiniamini kwa sababu mimi sitambuli wa Sheikh Abdullah Nasir ama kwa sababu wewe wanipenda tu kipofu pofu ah nisikize alafu angalia na ushahidi ninaotoa na usikubali mpaka usikize na wengine na uangalie ushahidi wanaotoa kisha we mwenyewe tumia akili yako tumia moyo wako kupima kwenye mizani yanayosemwa na ushahidi uliotolewa kisha utathmini kisha we mwenyewe ukate shauri msema kweli ni nani alafu tuwe twaweza kukaa tuweze kushauriana lipi la kufanywa kama hali iko hivi fano mzuri kwenye ripoti ya waislamu kumlalamikia aliyekuwa rais wakati fulani Emilio Mwaikibaki kuna masuala kwa mfano ya elimu yalizungumzwa kwenye ripoti kulisemwa nini na je kamati au tume husika ilimshauri nini Mwaikibaki kuna masuala ya kuhusu uraia na usajili wa raia kulisemwa nini na wale walimshauri nini aliyekuwa rais Emilio Mwaikibaki masuala ya ardhi pia yalitajwa kwenye ripoti hiyo na mambo mengine mengi kwa mfano namna ya kuwakilisha watu katika serikali kuwajumuisha waislamu kwenye serikali na nini kinapaswa kufanya je ndugu zetu waliopotezwa wamepelekwa wapi kuna majina yao ndani na amu yametajwa unayajua wewe lakini kimsingi mimi nataka kukuuliza wewe na naomba unisikize kwa makini bila chuki kutoka zitoke hizi ripoti hii ya waislamu ina miaka zaidi ya kumi na wewe ushawahi kusikia mtu akizungumzia ripoti hiyo hii ya watu kupotezwa na kuuliwa ovyo ovyo ina karibu mwaka na ushawahi kusikia mtu yote msikitini nyumbani gazetini vyombo vya habari vyote wewe unavyosikiza ushawahi kusikia mtu akikwambia je wawakilishi wanaokuwakilisha eneo lolote ulilo kwa mfano kama ni senate report ni bunge la senate ndio lilotoa ripoti hapa pwani tu senator sita washawahi kuzungumzia jambo hili wabunge wawakilishi wa kina mama vipi mambo haya yanaweza kunyamazwa kwa muda wote masuala ya wakfu nitakuonesha ushahidi mwaka 1904 watu wameanza kula pesa za wakfu 
Beosha wai kusikia mtu akizungumza mambo haya. They waamini kwamba wakfu kuna ardhi za wakfu watu wakaa kwa shilingi hamsini hivi sasa shilingi hamsini kwa mwaka walipa au shilingi na hamsini taasisi kubwa ya elimu yalipa shilingi na hamsini au sehemu nyingine shilingi hamsini tu watu na mapesa yao watu wakaa kwa shilingi tano kwa mwaka watu wakaa kwa shilingi moja na kuma na sabana senti na tano katikati mwa mji wa Mombasa kwa mwaka walipa kodi ya ardhi ya wakfu je hivi ni sawa ama nikupe mfano mwingine mzuri ambao unapatikana kwenye ukurasa wa sita wa hiyo ripoti ya Matthias Care ya mwaka 1980 kwenye ukurasa huo wa sita nukta ya mbili nukta nne inazungumza kuhusu mawasiliano baina ya commissioners wa wakfu na ofisi ya attorney general kuhusu mwijabu wakfu wake ambao ni hisabu za mwaka 1970 mpaka 1976 ambapo yeye anasema I perused through the files but I did not observe anything in the available correspondence warranting comment nampitia mimi zile file lakini sikuona kitu chochote katika yale mawasiliano ambayo ilikuwa yataka mimi nizungumzie kisha no, mbili nukta tano anaendelea kusema correspondence between work commissioners and the office of the auditor general in relation to the mwijabu work mawasiliano baina ya commissioner wa wakfu na ofisi ya muhasibu mkuu wa serikali kuhusu wakfu wa mwijabu tena asema ye, i perused through the dusty files but once again i did not observe anything of substance from the correspondence available on the files napitia mimi faili hizo lakini mara nyingine tena nasema kwa sikuona kitu chochote chenye umuhimu katika mawasiliano hao ambao ilikuwa mimi naweza kuhusika nacho na kuzungumzia kwenye faili hizo. Alafu 2.6 accounts and particulars relating to 19 plot numbers comprised in the Mwidab work but not mentioned in the work commissioner's reply dated the 31st July 1970 to the attorney general. Hapa anajaribu kumulika mawasiliano ya baina ya commissioners wa wakfu na ofisi ya attorney general ambapo inahusiana na plot 19 ambazo zina faili zake na barua hii ya mawasiliano ya tarehe 31 mwezi wa saba mwaka 1970 ina maelezo yake anasema the fact that these plot numbers were not included in the work commissioners reply to the attorney general indicates that their records were missing Asema ukweli wa kwamba madamu hizi plot hazikutajwa hizi 19 na faili zake kwenye majibu alikuwa mpelekewa attorney general hii ya maanisha awe ashiria kwamba rekodi zake au kumbukumbu kumbu zake ilikuwa haziko from the books of account of the work commissioners the following was observed relating to these plot numbers sasa eleze yale ambao ameona baada ya kuangalia vitabu vya nini work commissioners sasa iwaeleze aona maoni yake ni nini A asema plot 18 and 19 section 6 Makadara Road these were recorded on the rent register and currently bring a monthly income of shillings 900 per month 1980 Makadara Road ati aleta shilingi 900 plot 2 kisha B asema plot 41 42 43 44 47 48 54 one, 62 63 64 65 76 na 217 and 218 section 20 xx ni 20 mnazi moja ambayo ni pale karibu na Casablanca hivi sasa hivi these were not shown in the rent register hizi plot yasema zikoneshwa kwenye register ya kukusanya kodi However it is possible that they have been subdivided and recorded under a different plot number. Asema yawezekana hata hivyo yawezekana kuweza kuishaganywa hizi plot na zimekuwa zimesajiliwa kwenye jina jingine au namba nyingine ya plot. The secretary could not however explain why they were not in the rent register. Katibu wa wakfu asema wakati huo 1980 hakuweza kueleza kwa nini plot hizi au file hizi hazimo kwenye register. C asema plot 172 stroke 21 mnazi moja this is recorded in the reg- register and fetches an income of shillings 
117.65 per annum sema plot hii iko recorded ime, imewekwa kama kumbukumbu kwenye rent register register ya kodi na inaleta income ya shilingi 117.65 na kwa mwaka 1980 na hii ninavyokuambia mimi naijua ni plot gani iko town na ni petrol station kubwa mwisho wa kunukuu ukurasa huu wa sita wa ripoti ya Matthias Kea ya mwaka 1980 sasa twende kwenye kiwanja kikubwa sana pande zote mbili za barabara inayojulikana kama Kilindini Road lakini nitakuachia wewe mwangaliaji wangu msikilizaji wangu ukatushauri ardhi hii iko upande gani wa Kilindini Road baada ya hali kueleza muda mfupi uliopita angalia hii ramani iliyoko ya ardhi ya wakfu wa Mwijabu na masuala yangu rahisi ninayokuuliza wewe mwananchi wa kawaida uwe muislamu au si muislamu au nakuuliza wewe shekhe imamu khatibu ambaye unakaa wajane maskini wale mavu mayatima wasiojiweza wazee wanapata tabu na mali ya wakfu kama hii hakuna anaweza kutueleza imekwenda wapi je yeah, ndio haya yalikuwa yakizungumzwa muda mfupi uliopita kwenye ripoti ya Matias Care ya kwamba yaweza kuwa hii ardhi ishakatwa katwa vipande na ingeuzwa majina na nambari inayekuwa kwenye faili nyingine angalia upande wa kushoto au upande wa juu wa ardhi ya wakfu ambayo ni kubwa haiwezi kuwa ni sehemu ya ganjoni na je upande huu wa chini upande wa kulia ni upande upi haiwezi kuwa ni sehemu za mapembeni na mambo ya uhuru garden na kadhalika je mali hii nani ambaye atatueleza kumbuka mali ni ya mwijabu lakini hakuna anayeuliza mashirika yote ya dini mashirika yote ya kupigania haki za wanadamu mashirika yote na idara husika za serikali na zisizo za serikali wote wamelifungia macho jambo hili hawaliulizi wewe kama muislamu huoni ajabu ya mambo haya je haitaki kuwekewa tume maalum ili wakfu wa waislamu uwekewe tume ya kuweza kuuliza ardhi hizi zilifanyika vipi je ardhi hizi ndani yake kuna jambo gani ambalo linaenda kinyume na waislamu je kama liko lifanyiwe hatua gani litukuliwe hatua gani ili iweze kurudi mikono na waislamu kama ipasavyo je wakfu huu kama ni wa khairi je kuangalia mayatima wajane na kadhalika na wale mavu na wazee wasiojiweza si haki si khairi hii na je nani ataweza kuzungumza mambo haya ili apate kupawa kipa umbele apate kupawa muhimu zaidi na waislamu waweze kutoka kwenye minyororo ya kuweza kujiona ni watu wanaodhulumiwa kumbe la wana mali nyingi ambao haiwafai kama ipasavyo au haiwafai kama walivyotaka wenyewe waliweka mali haya na usimwisho ndio mwanzo tuanza kueleza masuala haya na ni mengi zaidi ambayo yakija yatakushtua usikose na kusisitizia tena kipindi hiki ni muhimu sana makala haya kwenye ukurasa wa Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir YouTube na kwenye Facebook unifuatilie na hivi punde tutakuwa kwenye Instagram na TikTok pia tutaingia ili kuweza kuapa nguvu haya tunayosema yaweze kufukia watu wengi ambao pengine hawana hata bundles za kuweza kukaa waangalie kanda yote tutatoa fupi fupi na ushahidi wa kutosha ili uweze kujua ni wapi panapokufinya wewe kwenye kiatu ulichova Mashehe hamusemi mawakili watoto wa Kiislamu hamusemi maprofesa ndani ya jamii hamusemi wakuu wa mambo tofauti ya jamii ya Waislamu nchini Kenya hamusemi mambo haya nini kinachowazuia na je wewe Muislamu wa kawaida wewe mpwani wa kawaida unaona ni nini tatizo lililoko katika jamii ya tafakari kisha usikose kipindi hichi tafadhali na kuomba kwa unyenyekevu heshima na taadhimu jisajili kwenye ukurasa huu wa Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir kwenye YouTube alafu hakikisha wamjulisha na mwenzio yako makubwa yaja na tutayazungumza kama yapaswavyo kuzungumzwa sivyo kama wapendavyo watu tuyazungumze hatusemi mnayopenda kusikia tunasema mnayopaswa kusikia upo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh